ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட் அண்ட் டபுள் ஃபஸ்ட்டு அதோடய டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துடலாம் ஃப்ளோட்டை பற்றி பார்ப்போம் ஃப்ளோட் அன்லைக் த ஹோல் நம்பர் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர் ஹேஸ் அண்ட் ஃப்ராக்ஷனல் பார்ட்ஸ் தட் வி எக்ஸ்பிரஸ் வித் தி டெசிமல் பாயிண்ட் அதாவது டெசிமல் பாயிண்டில் ஃப்ராக்ஷனலில் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து ஃப்ளோட்டிங் தான் சொல்கிறாங்க இதோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போ போட்டிருக்க பாருங்க இப்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோ ஒன் ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் நைன் இருக்கிறது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி டெசிமல் பாயிண்ட்டில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம ஃப்ளோட்டில் தான் சேவ் பண்ணுவோம் நம்ம இன்ட்டில் வந்து ஹோல் நம்பர் சேவ் பண்ணுறோம்ல அந்த மாதிரி ஃப்ளோட்டில் பாயிண்ட் வச்சு டெசிமல் பாயிண்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் சேவ் பண்ணுவோம் இன் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு லாஜிக் வருது டென் டிவைடட் பை த்ரீ கொடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதே வந்து இன்டீஜியரில் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து த்ரீ மட்டும் தான் வரும் உங்களுக்கு வேல்யூ அதோடைய ரிசல்ட்டு இதே நீங்கள் ஃப்ளோட்டில் கொடுத்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக வரும் ஸோ அதோடைய ப்ரிசிஷனுக்காக தான் நம்ம ஃப்ளோட்டுக்கே போகிறோம் ஸோ இட் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் அ ரியல் நம்பர் வி யூஸ் இட் வென் வி நீட் ப்ரிசிஷன் இன் கேல்குலேஷன்ஸ் அதாவது இது ரியல் நம்பர்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இது ப்ரிசிஷனோட கரெக்டாக இருக்கிறது இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்னா நமக்கு கேல்குலேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற இடத்துல மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுற இடத்துலலாம் இது யூஸ் பண்ணுவோம் இது ப்ரிசிஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது ஸோ அடுத்து ஃப்ளோட்டு டபுள் ரெண்டு சொன்னல ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்ப்போம் ஆக்சுவலி சொல்லப்போனால் ஃப்ளோட்டும் டபுளும் ஒன்று தான் ஃப்ளோட்டை ஃப்ளோட்டு வந்து பாயிண்ட்டு ரெண்டுமே வந்து பாயிண்ட் வச்சு அதாவது ஃப்ரா டெசிமல் பாயிண்ட்டை தான் ஹேண்டில் பண்ண போகுது அதாவது இன்டிஜியரில் ஹோல் நம்பர் இருக்கும் ஃப்ளோட்லேயும் டபுள்லேயும் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்ஸாக அக்செப்ட் பண்ண போகுது ஃப்ளோட்டை விட டபுள் வந்து அக்யூரஸி வந்து கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் ப்ரிஷன் வந்து கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் அதாவது எப்படின்னா டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற நம்பர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக அலோவ் பண்ணும் ஸோ அதோடைய டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் ஃப்ளோட் இஸ் அண்ட் சிங்கிள் ப்ரிசிஷன் நம்பர் வேர் ஆஸ் த நேம் சஜஸ் டபுள் இஸ் அண்ட் டபுள் ப்ரிசிஷன் நம்பர் அதாவது ஃப்ளோட் வந்து சிங்கிள் ப்ரிசிஷன் தான் டபுள் வந்து டபுள் ப்ரிசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரிசிஷன் ரெஃபர்ஸ் டு அ ஃபார்மேட் ஆர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஆக்குபேட் பை த டைப் ப்ரிசிஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இது ஒரு ஃபார்மேட்டு ஆர் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஆக்குபேட் பை த டைப் அதாவது ஓகே சிங்கிள் ப்ரிஷனாக தேர்ட்டி டூ பிட்டு டபுள் ப்ரிஷனாக சிக்ஸ்டி ஃபோர் பிட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கான் பாருங்கள் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஃப்ளோட்டோடைய ரேஞ்ச் வந்து இவ்வளோ தான் ஃப்ளோட்டோடைய ரேஞ்சு ஆனால் டபுளோட ரேஞ்சு வந்து அதை விட டபுளாக இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் பார்க்கும்போது நமக்கு அவ்வளோ கிளியராக புரியாது நம்ம இப்போ ப்ரோக்ராமில் போயிட்டு அதோடைய மேக்ஸை நம்ம வந்து ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம்ல அப்போ புரியும் ஃப்ளோட் எவ்வளோ அலோவ் பண்ணுது டபுள் எவ்வளோ எவ்வளோ அலோவ் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இன்ட்டுக்கும் டபுளுக்கு ஃப்ளோட்டுக்கெலாம் வந்து என்ன டிஃப்ரென்ஸு இப்போ நான் ஒரு ஃப்ராக்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணும்போது இது மூணு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து நம்ம ஹெலோ வேர்ல்ட் ப்ரோக்ராம்குள்ளேயே தான் இருக்கோம் அங்கே வந்துட்டு நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளோட்டு ஒரு ஒரு ஃப்ளோட் வேரியபிளில் டிக்ளேர் பண்ணுறோம் மை ஃப்ளோட் நம்பர் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபை அப்படின்னு போட்டு செமி காலன் போடுறேன் ஓகே இந்த ஃபைங்கிறத அது ஃப்ளோட்டாக அக்செப்ட் பண்ணுது நான் இங்கே எதுவுமே இது கொடுக்கல ஓகேங்களா அடுத்து விஎல்இ டபுள் மை டபுள் நம்பர் என்னால் இது இது ரெண்டுமே வந்து நான் வெறும் இன்டீச்சராக தான் கொடுத்துருக்கேன் பட் ஆனால் என்னால் இதை வந்து ஃப்ளோட்டாகவும் டபுளாகவும் சேவ் பண்ண முடியுது அடுத்து நம்ம இதோடைய மேக்ஸ் எவ்வளோங்கிறத செக் பண்ணுவோம் ஃப்ளோட்டு மை ஃப்ளோட் மேக்ஸ் மேக்ஸ் வேல்யூ ஓகே ஏட்டி மின் ஓகேங்களா இதை நம்ம அப்படியே காபி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு டபுளுக்கும் இதே பண்ணுவோம் டபுளுக்கும் எவ்வளோ மேக்ஸ் மின்னுன்ற இது ரெண்டையும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன் வந்து ஃப்ளோட்டை விட டபுள் வந்து ஹை ப்ரிசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோன்ட்டு ஓகே இப்போது ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சிஸ் அவுட் போட போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ ஃப்ளோட்டுடைய மேக்ஸு அதை வந்து ஸ்ட்ரிங் லிட்ரலில் கொடுத்துட்டு
அடுத்து இப்போ இதை காப்பி பண்ணி ஒரு நாலு காப்பி எடுக்கிறோம் ஏன்னா நம்ம நாலு வேரியபிளை பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்து ஃப்ளோட் மின்னு அடுத்து டபுள் மேக்ஸு சாரி அடுத்து டபுள் மின்னு இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஓகேங்களா நான் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கேன் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃப்ளோட்டுக்கு மேக்ஸு ஃப்ளோட்டுக்கு மின்னு டபுளுக்கு மேக்ஸு டபுளுக்கு மின்னு போட்டிருக்கேன் அதை சிஸ் அவுட் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை பிரிண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணுறோம் ரன் ஆஸ் போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அதில் ஜாவா அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறோம் ஸோ அதோடைய மேக்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ இப்போ நம்ம இந்த ஃப்ளோட்டுடைய மேக்ஸுக்கும் நம்ம டபுளோட மேக்ஸுக்கும் ஃப்ராக்ஷனல் வந்து எந்த அளவுக்கு ஹையாக இருக்குன்றத மட்டும் பாருங்கள் ஸோ இதனால தான் வந்து நம்ம டபுளை வந்து என்ன சொல்கிறோம் ஹை ப்ரிசிஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜாவாவுமே பை டிஃபால்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து டபுளாக தான் கன்சிடர் பண்ணும் எப்படி நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்டிஜரை வந்து எப்படி நம்ம பைட்டாக கொடுத்தாலும் எது கொடுத்தாலும் அது வந்து இன்ட்டாவே கன்சிடர் பண்ணுது எது எதை லாங் கொடுத்தா கூட ஃபஸ்ட்டு இன்ட்டாவே கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு நம்ம லாங்னால் எல்லன் டிஃபைட் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுல்ல அந்த மாதிரி ஜாவா இங்கேயுமே பை டிஃபால்ட் வந்து டபுளாக தான் கன்சிடர் பண்ணணும் நம்ம தான் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் இன்கேஸ் அது ஃப்ளோட்டில் வந்து டபுளாக கன்சிடர் பண்ணி அது எரை த்ரோ பண்ணால் அதை வந்து நம்ம தான் இது பண்ணணும் ஸோ நான் அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணுன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ நான் இங்கே ஒரு ஃப்ளோட் தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ளோட்டில் பாயிண்ட் ஜீரோங்கிறது வந்து அக்செப்டபுள் அக்செப்டபுள் தான் அது நமக்கு வந்து தப்பான விஷயம் கிடையாது பட் ஆனால் ஜாவா அதுக்கு என்ன எரர் சொல்லுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் டைப் மிஸ்மேட்ச் கெனாட் கன்வெர்ட் டபுள் டு ஃப்ளோட்னு சொல்லுது ஏன்னா ஜாவா பை டிஃபால்ட்டாக இதை டபுள்னே அது வந்து கன்சிடரே பண்ணுது எப்படி இன்டிஜர்னு அது கன்சிடர் பண்ணுதோ அதே மாதிரி இது டபுள்னு கன்சிடர் பண்ணுது இப்போ நம்ம ஜாவா கிட்ட சொல்லணும் இது வந்து ஃப்ளோட்டு அப்படின்ட்டு இது ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் நம்ம லாங்குக்கு சொன்ன தெரியுமா அந்த மாதிரியும் சொல்லலாம் இல்லைனா நம்ம போன வீடியோவில் கேஸ்டிங்கை பற்றி படித்தோம் தெரியுமா அந்த மாதிரி கேஸ்டும் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு இது ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ நான் எஃப்னு கொடுத்தோன்னா ஜாவா அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிடுது ஓகேங்களா இது வந்து ஃப்ளோட்டுன்னு அக்செப்ட் பண்ணுது ஜாவா இப்போ வந்து அது பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஒத்துக்கும் இல்லை இந்த வே வேணாம் அப்படின்னா நம்ம கேஸ்டும் பண்ணலாம் ஒரு கோட் போட்டு எஃப்எல்ஓ ஃப்ளோட்டுன்னு போட்டு இப்படி போட்டோன்னா கேஸ்டிங் ஒர்க் ஆகிடும் கேஸ்டிங்லேயும் ஜாவா இதை அக்செப்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ஃப்ராக்ஷனை வந்து நம்ம நம்மளுடைய இன்டிஜர் ஃப்ளோட்டு டபுளில் சேவ் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இன்ட் மை ஃப்ராக்ஷன் நம்பர் பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஓகே எஃப்எல்ஓ எயிட்டி மை ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ளோட் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ டிஓயுபிஎல்இ டபுள் மை ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ராக்ஷன் டபுள் ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை மூணுத்தையும் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணிவிடுவோம் நமக்கு நிறையா பார்த்து குழப்பிடக்கூடாது ஸோ கமெண்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் லைன்லாம் பண்ணோம்னா முன்னாடி டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துருவீங்க டபுள் ஸ்லாஷ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா தானாகவே கமெண்ட் ஆகிடும் ஸோ இதை காப்பி பண்ணி ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு இதுவும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய ஃப்ராக்ஷன் நம்பர் போட்டேன் அடுத்து ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ளோட்டு போட்டேன் அடுத்து ஃப்ராக்ஷன் டபுள் போடுறேன் ஓகேங்களா இப்போ இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே பார்த்துங்க எல்லாத்துக்குமே நமக்கு வந்து டூ வந்திருக்கு ஏன் இங்கே ஆக்சுவலி நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வரணும் இதுக்கு ஒன்று நமக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வரணும் ஆனால் டூ தான் வந்திருக்கு ஏன் ரீசன்னா நம்ம இங்கே நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஃப்ளோட்டுடைய ஃப்ராக்ஷனுக்கும் டபுளோட ஃப்ராக்ஷனுக்கும் கொடுத்துருக்கிறது இன்டிஜராக தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதாவது ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஃபைவ் டிவைடட் பை டூன்னு தான் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதனால் இது அதை இன்டிஜராக கன்சிடர் பண்ண ஆரம்பிக்குது இப்போ நம்ம அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணணும் நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து இன்டிஜர் இல்லைங்க இது ஃப்ளோட்டு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டுத்துக்கும் எஃப் எஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபுள் டபுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணனா இப்போ நான் ரன் பண்ணி பார்க்குறேன் பாருங்கள் இப்போ எனக்கு கரெக்டாக ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கொண்டு வந்துருது கரெக்டாக இன்டிஜரில் வந்து நம்மளால் வந்து ஃப்ராக்ஷன்ஸ் சேவ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் எனக்கு டூ மட்டும் எடுத்துகிட்டு வருது அது ஃப்ராக்ஷனை ஸ்கிப் பண்ணிடுது அடுத்து ஃ
ஓகேங்களா இதையும் டூக்கு பதிலாக த்ரீ மாத்திரம் இப்போது தெரியும் நமக்கு வந்து ஏன் வந்து டபுள் இல ப்ரிஃபர் பண்ணுது நம்மளுமே ஏன் டபுள் ப்ரிஃபர் பண்ணணும் ஏன் வந்து டபுள் மோ டபுள் வந்து மோர் ப்ரிசைஸாக இருக்கும் ப்ரிஷன் ஹையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரியும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டிவைடட் பை த்ரீங்கிறதுக்கு நமக்கு ப்ரிஷன் வந்து ஃப்ளோட்டில் கிடச்சதை விட டபுளில் வந்து ரொம்பவே ஹையாக கிடச்சிருக்கு ஸோ நம்மளோட யூஸ் கேஸை பொறுத்து நம்ம டபுளில் தான் வந்து ஹை ரொம்ப அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் ஜாவா பை டிஃபால்ட்டாக டபுளில் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுது நிறைய ஜாவா லைப்ரரிஸ் ஃபியூச்சரில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற லைப்ரரிஸும் ஜாவா டபுள் டிபெண்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இட் இஸ் வெரி ஹைலி அட்வைசபிள் டு நீங்களும் டபுளே யூஸ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது தான் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற கம்ப்யூட்டர்ஸ் எல்லாமே ஹைலி கேப்பபிள் ஆஃப் ப்ராசிங் எனி திங் ஃபஸ்ட்டெல்லாம் வந்து மெமரி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக நம்ம ஃப்ளோட் அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் வச்சுருந்தோம் இப்போ அப்படி கிடையாது இப்போ இருக்க கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஹைலி எஃபிஷியன்ட்டுங்கிறனால நம்ம டபுளே யூஸ் பண்ணுறது தான் ரொம்பவே அட்வைசபிளாக இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம டபுள் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம கேரக்டரை பற்றியும் பூலியனை பற்றியும் பார்ப்போம் தேங்க்யூ பாய்